три поникара и один полноразмерный четырехдверный седан. Если не брать в расчет самые мощные кадиллаки, то это практически все, что осталось сегодня от некогда популярнейшего класса автомобилей, объединенных под именем американские маслкары. Именно внутри этой четверки были рождены самые мощные серийные автомобили в новейшей истории американского автопрома. И хотя ничто не предвещает исчезновение маслкаров как класса в ближайшие годы, дела у всех четырех его представителей идут не самым лучшим образом в последние пару-тройку лет. Сегмент маслкаров, так же как и прочих легковых машин, теряет свои позиции под натиском кроссоверов и SUV. И конца этой тенденции пока не видно. Продажи трех из четырех оставшихся маслкаров в 2018 году упали. И лишь Dodge Challenger, несмотря на преклонный возраст своей архитектуры, показал небольшой рост. Если говорить о цифрах, то в 2018 году наиболее высокими продажами мог похвастаться самый практичный маслкар – четырехдверный Dodge Charger. В США было реализовано 80 226 единиц. Второе место принадлежит Ford Mustang с цифрой реализованных экземпляров 75 842. Челленджер разошелся тиражом в 66 716 единиц. А хуже всего дела обстояли у Шеви Камара, владельцами которого пожелали стать лишь 50 963 американца. Если сравнивать эти цифры с цифрами продаж 2017 года, то тенденция к снижению становится очевидна. Так, реализация Charger упала более чем на 9%. Годовые продажи Mustang снизились более чем на 7%. У Камара дела обстоят еще хуже. В 2018-м было зафиксировано 25-процентное падение продаж в сравнении с 2017-м. Лишь Челленджер, как уже было сказано, показал небольшой рост в 3,4%. Наконец, если цифры продаж первых трех кварталов 2019 года могут служить хоть каким-то показателем, то Чаджеру по истечении года, возможно, немного удастся наверстать падение. Камара останется при своих. Продажи Мустанг упадут еще немного, а реализация челленджеров снизится почти настолько же, насколько она увеличилась в 2018. Каждый из четырех рассматриваемых маслкаров уже обзавелся новой версией 2020 модельного года. А значит, учитывая складывающуюся на рынке ситуацию, можно с большой долей вероятности предположить, что ожидает их в ближайшем будущем, в 2021 модельном году. Несмотря на то, что архитектура Charger по большому счету оставалась неизменной с 2011 года, модель продолжает оставаться самым популярным современным маслкаром, причиной чему очевидно является его практичный четырехдверный кузов. И это один из важнейших факторов, влияющих на нежелание альянса Fiat Chrysler создавать замену для модели. Лучшее – враг хорошего, и боссы корпорации прекрасно это понимают. Вторая причина – это общее положение дел в модельном портфолио компании. Ведь Charger – это далеко не единственный стремительно стареющий автомобиль Fiat Chrysler, преемника которого даже не видно на горизонте. И явно не эта нишевая модель требует первоочередного обновления. Компания просто не рискнет тратить деньги на серьезный рестайлинг модели, очевидно, находящейся на финальной стадии своего жизненного цикла. Исходя из вышеизложенного, вывод напрашивается сам собой. Dodge Charger 2021 модельного года будет лишь номинально отличаться от сегодняшней версии как снаружи, так и внутри. И серьезных изменений следует ожидать лишь с пришествием нового поколения. Единственное новшество, которого можно ожидать в 2021 году, это новое специальное издание. Любимый трюк большинства современных автопроизводителей. Даже современный Charger доступен к покупке во множестве вариантов. С четырьмя моторами и с двумя вариантами четырехдверного кузова. Новейшее дополнение в кузовной линейке Charger это пакет White Body, добавляющий более 8 см к общей ширине кузова и резину шириной в 28 см.
Чарджеры начального уровня оснащаются старым добрым шестицилиндровым мотором Пентастар объемом 3,6 литра и мощностью в зависимости от комплектации модели в 292 либо 300 лошадиных сил. Следующим идет 5,7 литровый Хэми В8, выдающий 370 лошадок. 6,4 литровый вариант мотора Хэми обладает мощностью в 485 лошадиных сил, а на вершине линейки Charger стоит компрессорный Хэми Hellcat V8 объемом 6,2 литра и мощностью 707 лошадиных сил. На всех версиях устанавливается восьмискоростной автомат и почти на всех полный привод, опционально доступный даже для моделей с шестицилиндровыми двигателями. Все вышеперечисленное с большой долей вероятности будет актуально и для будущего чаржера 2021 года, равно как и сегодняшние цены, которые если и изменятся, то совсем незначительно. Стать владельцем Dodge Charger в США сегодня можно менее чем за 30 тысяч долларов. А самый брутальный SRT Hellcat обойдется не менее чем в 71 тысячу. При этом все Hellcat уже оснащены пакетом White Body, цена которого при отдельном заказе в качестве опции на комплектацию Scatpack составляет 6 тысяч долларов. Культовый поникар переживает сегодня свое шестое поколение в целом и второе с момента своего возрождения в 2010-м. Популярность модели у покупателей, к сожалению, начала стремительно падать, как только она переключилась на новейшую архитектуру Альфа. Дела у Камара настолько плохи, что по продажам его обскакал даже самый старый современный пони – десятилетний челленджер. И самое страшное в этой истории – это огромная вероятность того, что боссы General Motors не предпримут никаких попыток исправить ситуацию. Похоже, что Камара просто оставили умирать, и он будет биться в конвульсиях до тех пор, пока приносит хоть какую-то прибыль. По крайней мере, именно такой сценарий развития событий все чаще и чаще рассматривается в американской прессе, поскольку нет никаких, ровным счетом никаких официальных намеков на потенциальное обновление Камара. А значит, в 21-й модельный год автомобиль войдет с минимальными изменениями. Тем более, что к 2019-му уже был подготовлен более-менее заметный рестайлинг экстерьера. К счастью для Камара, ни один из конкурентов не сможет воспользоваться его плачевным положением, поскольку все они сами испытывают трудности. А значит, Поника Радшеве вполне сможет продержаться еще год без существенных позиционных потерь. Итак, в 2021 модельном году Chevrolet Camaro в лучшем случае сможет предложить покупателям лишь несколько новых цветов кузова и более широкое оснащение оборудованием среди различных комплектаций. Вот что точно не изменится, так это набор двигателей, включающий сегодня не только V6 и V8, но и двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор, выдающий вполне приличные 275 лошадиных сил, и при этом обеспечивающий вполне вменяемый комбинированный расход топлива в 9,4 литра на 100 км пробега. Следующий по мощности это шестицилиндровый V-образный двигатель, развивающий 335 лошадиных сил, а топовый мотор V8 выдает уже 455 лошадей, либо 650, будучи оснащенным нагнетателем на версии ZDL1. Любой Камара доступен со стандартной шестискоростной механикой либо восьмиступенчатым опциональным автоматом. И в любом случае привод происходит только на заднее колеса. Цена самой дешевой комплектации Chevrolet Camaro в США не превышает сегодня 26 тысяч долларов, тогда как наиболее мощный ZDL1 обойдется в 63 тысячи без учета дополнительного оборудования. При этом версия с открытым верхом потребует вложения дополнительных 6 тысяч к цене, вне зависимости от комплектации. Впервые представленный еще в 2008-м, современный челленджер является самым старым маслкаром на рынке. И в то же время это не мешает ему не только быть вполне конкурентоспособным в своем сегменте, но даже привлекать новых покупателей. 
И это более-менее стабильное состояние дает Альянсу Fiat Chrysler столь необходимое время для выработки стратегии по развитию нового поколения Challenger, которое, по слухам, появится не раньше 2022 года. И именно это является причиной того, что в 2021 году нам явно не стоит ждать от Челленджер каких-то новых откровений. Ни в плане дизайна экстерьера, ни в части внутреннего оформления, ни тем более под капотом. Но вполне возможно, однако, что в честь прекращения выпуска текущего поколения модели Dodge выдаст одно или два специальных издания с каким-нибудь особенным оформлением кузова и салона. Базовый Dodge Challenger 305-сильным 3,6-литровым V6 и ценой около 28 тысяч долларов – это довольно бедно оснащенный автомобиль в плане систем безопасности. Хотя любую из них, включая адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения столкновений, можно установить на него за дополнительную плату. При этом именно для базовых версий предусмотрена возможность установки системы привода на все колеса, тогда как машины с V8 оснащаются только задним приводом. Что касается мощностей моторов V8, то они следующие. 5,7 литровый Хэми выдает 375 лошадей. 6,4 литровый Хэми 485. SRT Hellcat объемом 6,2 литра на челленджере обладает мощностью в 717 лошадиных сил. А на топовой модели Hellcat Red Eye его мощность доходит до 797 лошадиных сил. Эта модель самая дорогая в линейке и обойдется покупателя не менее чем в 72 тысячи долларов. Причем за пакет White Body придется доплатить еще 6 тысяч. Мустанг. Уникар, чье имя является синонимом самого сегмента, сегодня испытывает те же трудности с реализацией, что и любая другая легковая машина. Но все-таки Мустанг довольно заметно опережает по продажам два других оставшихся Пуникара. И эта тенденция, судя по всему, вряд ли изменится в обозримом будущем. Еще одна вещь, которая останется неизменной в ближайшие пару лет, это поколение модели. В 2021 году Мустанг будет тем же, что и сегодня. После обновления шестого поколения Мустанга, произошедшего в 2018-м, к 2021-му стоит ожидать лишь новых мелочей, таких как обновленный дизайн колесных дисков или новых цветовых схем. А недавняя презентация версии Shelby GT500 лишь поможет модели продержаться с минимальными потерями до выхода полностью новой генерации. Силовая линейка современного Ford Mustang состоит из четырех различных агрегатов. Нижнюю позицию в нем занимает превосходно сбалансированный четырехцилиндровый турбо объемом 2,3 литра и мощностью в 310 лошадиных сил. 5-литровый восьмицилиндровый атмосферник под капотом Mustang GT выдает уже 460 лошадиных сил. Эта и базовая версия Mustang предлагается с шестискоростной механикой в стандарте или десятискоростным опциональным автоматом. Комплектации GT350 и GT350R оснащаются моторами объемом в 5,2 литра и мощностью в 526 лошадиных сил. А вот вышеупомянутый новый Mustang Shelby GT500 с мотором того же объема имеет мощность в 760 лошадиных сил. Эта ранее невиданная для серийного Mustang цифра впечатляет сама по себе, но все же она не так велика, как у Challenger SRT Hellcat Red Eye. При этом GT500 и оценили дороже Challenger. От 73 тысяч долларов. Стоит ли Пони Кар по имени Мустанг таких денег? Пусть это даже самый мощный Мустанг в истории. Будут решать покупатели. Ну а самую дешевую версию этого авто можно приобрести в США всего за 27 тысяч долларов без учета налогов и прочих надбавок. И в 2021 году эта цифра вряд ли изменится сколь-либо заметно.